रेकर्डिंग चालू कर रख जाते मैं जरा मिस कर फेसबुक लिंक शेयर कर शुरू कर आगे एक कौन आर मध्य थे एक कम क्यों आजिस्टिंग प्रोडक्टर लाइसेंस यूज कर प्रोडक्टेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटेंटें
लोकल चले जा फाइल इन्स्टल करते हैं सबकिटेंट टोटाली प्रोभार्शन क्यों डिसन 
প্রোভারশন নেটওয়ার্ক পুরোপুরি ইউজ করতে দিবেন নাকি লাইসেন্স দিয়ে একটা নির্দিষ্ট কথার কথা আপনার হয়তো প্লাগইনের পেজের মধ্যে যে সাব মেনু আছে ড্যাশবোর্ডে তো ওই সাব মেনু গুলোতে আপনি চাচ্ছেন যে এই মেনুতে আমি ঢুকতে দিব না তাকে উইদাউট লাইসেন্স জাস্ট নোটিস দেখাবে যে তুমি এইটাতে গেলে হয়তো আপনার একটা অপশন আছে একটা প্লাগইনে আপনি কাস্টম সিএসএস দেওয়ার বা কাস্টমাইজেশনের একটা অপশন দিয়েছেন ফর एग्जांपल আমি যদি ইজি করে বলি একটা সোশ্যাল বাটন मैंने बसिभाग मानुष सचेतन एवं मानुष खरच कर टुल्सर बस खरच कर इवें इंडियन जो शुरू करी दुई हजार पंद्रह दिखे थीम फरेस्टे तक हमें देखम जो थीम फरेस्टे खूब बेसि बिक्री हतो ना मैं इंडिया इंडिया प्रचुर भिव हतो भिवे सब समय इंडिया फार्स्ट थकत क्योंकि सेल हतो मैं एके बारे आठ दस नम्बर थकत क्यों गत बचर तरह आगे बचरे देखे जो इंडिया सब समय दुई नम्बर थके बसिभाग क्षेत्र दुई नम्बर अथवा तीन नम्बर थके मैं तरह प्रोडक्ट कीनते तो यह दिक्कत के बोलो जो मैं एन क्यों मोटामोटी सबाई प्रिमियम टुल यूज कर तो एलिट लाइसेंस मैनेजमेंटर विभिन्न धरण सफ्टवेर आलरेडी बजारे तो एर मध्य कम्पेयर कर देखें जो अपनर जो भलो है को अपनर जो कस्ट इफेक्टिव हो जिसगल आपनी आपनर प्रयोजन अनुजाई आपनर जे जो जो कस्ट इफेक्टिव है वोटा अपनी डिसिशन नहीं आनी यूज करबें ये टोटाली आपनर व्यक्तिगत बेपार बजनेस नीडर बेपार तो आज के मूलत एलिट लाइसेंसर नहीं कथा बोलो जो लाइसेंस मैनेजमेंट जेटा एफ विडी सरवर भाई कम्बाइनलि यार मार्केटिंग प्रमोशन ए सेल्स डेवलपमेंट नहीं क्ज करते तो यही पार्पज यूज करते पर आपनर व्ड प्रेस प्लाग इन वार्ड प्रेस थीम जुमला सी एस सी एम एस तरह पी एस पी एप्लीकेशन नेट एप्लीकेशन एंड्रएड एप्लीकेशन यस्त जेकोधर सफ्टवेरगुल प्रोटेक्ट करते जरा कोर्ट कैनियने वार्ड प्रेस प्लाग इन बदे व्ड प्रेस अन्न्य सी एम एस एर सफ्टवेर यूज सेल करें ताओ कईटार मध्यमे अपनी प्रोटेक्ट करते तो प्लाग इन आसले कि भावे कर मन है जो जरा आज के आसें बेटार है अपनारा मैं कथा शेषे भिडियोटुकु देखे नीबें ये भिडियो देखले ही आपनर बेसिक जो कन्सेप्ट कन्सेप्ट क्लियर हो जाए किस विषय एखे आलोचना करी प्लाग इन दिए अपनी क्यों करते एक नम्बर हे अपनी लाइसेंस क्रिएट करते भलो है डैशबोर्डे चले जा डैशबोर्डे जो जाए बुजते शुरू कर एक विषय बीजेट लाइसेंस प्लाग इन दिए अपनी क्योंकि अपना निजे वेबसाइट प्रोडक्ट बिक्री करते हैं एट द सेम टाइम अपना इनभार्टो मार्केट प्रोडक्ट अपनी बिक्री करते हैं तो ये जो अपना इनभार्टोते जरा बिक्री करें जो इनभार्टोते थीम फरेस्ट वोट कैनियने जख ही एक प्रोडक्ट बिक्री है साथे साथ लाइसेंस पैने एक लाइसेंस जेनारेट हो जाए 
যদি ওইটা ইয়ারলি লাইসেন্স বা যেভাবে আপনি সেট করে রাখবেন ওইভাবে আপনি দেখতে পারবেন এখন এমন হতে পারে যে কোন ক্লায়েন্ট হয়তো সে আপনার কাছ থেকে প্রোডাক্ট কিনছে কেনার পরে সে রিফান্ড চাই আপনি রিফান্ড কিছু কিছু সময় দিয়ে দেওয়াটা বেটার আমি বলবো যে রিফান্ডের পলিসিটা আপনি যত সহজ করবেন কাস্টমারদের জন্য তত ভালো এই জন্য আমি রিকমেন্ড করব যারা আপনারা থিম ফরেস্টের তো একটা নির্দিষ্ট রিফান্ড পলিসি আছে আপনারা ওইটা মেনটেন করবেন কিন্তু যদি নিজেদের ওয়েবসাইট এস প্রোডাক্ট বিক্রি করেন সেক্ষেত্রে আমার রিকমেন্ডেশন থাকবে যে কাস্টমাররা রিফান্ড চাইলে রিফান্ড করে দিবেন এটাতে অনেকগুলো ভালো দিক আছে এক নম্বর হচ্ছে কাস্টমার আপনার কোম্পানি সম্বন্ধে একটা পজিটিভ ধারণা রাখলো এবং এমন হতে পারে যে কাস্টমার একবার হয়তো রিফান্ড নিল সে হয়তো অন্যান্য দুই তিনটা প্রোডাক্ট আবার ট্রাই করলো কিছুদিন পর সে বুঝলো যে না আসলে তো ওই প্রোডাক্টটাই ভালো ছিল তখন সে আবার কিন্তু ফিরে আসবে কিন্তু যদি আপনি রিফান্ড না দেন ওই কাস্টমার আর কখনোই আপনার কাছে ফিরে আসবে না ইভেন সে রাগ করে আর আপনার প্রোডাক্ট ইউজ করবে না কিন্তু আমি রিকমেন্ড করব যে আপনারা রিফান্ড পলিসিটা খুব সহজ করবেন কাস্টমার রিফান্ড চাইলে রিফান্ড দিয়ে দিবেন আপনি হয়তো একশোটা প্রোডাক্ট বিক্রি হলে এমন হতে পারে যে আপনার চার পাঁচটা রিফান্ড আসবে বা সর্বোচ্চ দশটা হলো এই দশটা রিফান্ড কোনো ব্যাপার না কারণ আপনার বাকি নব্বইটা প্রোডাক্ট কিন্তু আপনার সেল অ্যামাউন্ট থাকতেছে সেলস থাকতেছে আর এটা তো লোড নিতে বেশ খানিকটাই প্রবলেম করতেছে আপনি বলতে পারেন আর কি খুঁজতেছি আচ্ছা স্যার ইয়ে করব কিভাবে এটা লার্জ করব কিভাবে স্ক্রিনটা আমাকে কেউ একটু হেল্প করবেন অনেকদিন জুম ইউজ করা হয় না তো স্টপ শেয়ার করলাম আমি আচ্ছা পাইছি হ্যাঁ স্টপ শেয়ার করলাম এখন একটু দেখি ভাই আমি শেয়ার করতে পারছি না এখন হোস্ট আপনার মনে ডিজেবল করা আছে আচ্ছা আমি দেখতেছি একটু ভানি ভাই হ্যাঁ আপনি চাইলে ভাই আমাদের ডেমোতে যেতে পারেন ডেমোটাও দেখাই দিতে পারেন মাত্র পার্টিসিপেন্ট ইন শেয়ার সো আচ্ছা দেখেন তো স্যার ভাই এখন একটু দেখতে পারেন কিনা দেখেন তো এখন দেখেন তো একটু শেয়ার করতে পারেন কিনা আচ্ছা হ্যাঁ আমাদের ডেমোটা তো
प्रथम लाइसेंस जो अपनी इन्स्टल कर लाइसेंस मानिट लाइसेंस इन्स्टल कर प्रथम प्रोडक्ट तैरिरा प्रोडक्टर लिस्ट तैरिरा मैं अपना एक प्रोडक्ट थे फर एक्साम्पल जेको एक प्रोडक्ट जो थे जेमन एक प्रोडक्ट हम जस्टेबल्स एक प्लाग इन तो जस्टेबल्स नाम प्लाग इन नाम दिल्ली जस्टेबल्स प्रोडक्ट स्लैग प्रोडक्ट बेस लिंक नियम हमारा डेमो सैट अने डेभलपारि डेभलपारेहतुरा डेभलपारेबसाइट इन्स्टल करते दी भेरिफिकेशन रिक्वयर्ड एखे सब समय जीरो 
এরপরে এই এই লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ করার জন্য অবশ্যই স্ট্যাটাসটা অন করে রাখবেন এরপর এটা সেভ তাহলে একটা লাইসেন্স কিন্তু আমার তৈরি হয়ে গেল আরেকটা লাইসেন্স যদি আমি তৈরি করতে চাই একটা হচ্ছে ডেভেলপার হ্যাস টিমস ডেভেলপার এবং আরেকটা লাইসেন্স আমার তাহলে তৈরি করতে হবে হ্যাস টিমস লাইফটাইম তাহলে হ্যাস টিমস সরি হ্যাস টিমস ডেভেলপার লাইফটাইম তাহলে এই নামে আমি একটা লাইসেন্স তৈরি করলাম এবং এইটা তাহলে যেহেতু এটা লাইফ টাইম সুতরাং এইটার তো মানে এটার কোন এক্সপায়ার ডেট থাকবে না সুতরাং এটা টার্ন অফ করে রাখেন যেহেতু এটার লাইফ সাপোর্ট হচ্ছে আনলিমিটেড টাইমের জন্য যেহেতু আমি লাইফ টাইম বিক্রি করতেছি আবার লাইফ টাইম প্রোডাক্টে অনেক সময় এক বছর বা দু বছরের সাপোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে আপনি এইভাবে এই ডেট ইন্টারভাল দিয়ে করে রাখতে পারবেন বাট আমি এটা লাইফ টাইমের জন্য আমি আনলিমিটেড দিয়ে রাখলাম ম্যাক্সিমাম কতগুলো ডোমেইনে থাকবে পাঁচটা ডোমেইনে থাকবে ভেরিফিকেশন এখানে যা সিলেক্ট করে জিরো এইখানে আমি অন করে দিলাম তাহলে আমার এখনো দুইটা লাইসেন্স তৈরি করতে হবে সেটা কেটে দিই বারবার এটাই অন করতেছি এখানে আরেকটা লাইসেন্স কি আছে আরেকটা লাইসেন্স হচ্ছে এজেন্সি লাইফ টাইম আর এজেন্সি ইয়ারলি তাহলে আমি যদি এজেন্সি লাইফ টাইমটা তৈরি করি তাহলে আমি এখানে দিব কিভাবে হ্যাস থিমস আপনি এখানে আরো বেশি দিয়ে রাখলে রাখতে পারেন বাট নয়শো নিরানব্বইটাই ভালো যদি তারপরে কারণ নয়শো নিরানব্বই অনেক বড় একটা অ্যামাউন্ট এরপরে যদি কারো লাগে তখন আপনার সাথে যোগাযোগ করলে আপনি তখন তাকে দিবেন নয়শো নিরানব্বইটা ওয়েবসাইট আসলেই কারো লাগে না এখানে স্ট্যাটাস যেটা অন করে রাখলেন তাহলে আমার তিনটা লাইসেন্স তৈরি হয়ে গেল আর একটা লাইসেন্স তৈরি করা আমার বাকি আছে সেটা হলো যে হ্যাস থিমস এজেন্সি ইয়ারলি এখন এজেন্সি ইয়ারলির জন্য তাহলে এটার আমার যেহেতু ইয়ারলি সুতরাং থ্রি ডেজ এবং এখানেও ডেজ ইন্টারভালের আমি থ্রি ডেজ করলাম ম্যাক্সিমাম ডোমেইন এখানেও নাইন দিয়ে দিলাম কানেক্ট করতে হবে তো আমি প্রোডাক্টের এখানে যে কি করব যে এই যে প্রোডাক্ট তাহলে আমার প্রোডাক্টটা তৈরি করবো আমি কি দিয়েছিলাম জাস্টেবলস এই যে জাস্টেবলস সিলেক্ট করলাম আর আমার এটা হ্যাস থিমস ডেভেলপার তাহলে আমার এই প্রোডাক্টের জন্য যতগুলো লাইসেন্স অ্যাভেলেবেল আছে সবগুলো কানেক্ট করতে হবে তাহলে একটা কানেক্ট হয়ে গেল এরপরে আবার জাস্টেবলস এবং এখানে এর আগেরটা আমি কালেক্ট করছি ডেভেলপার ইয়ারলিটা এরপরে হচ্ছে ডেভেলপার লাইফ টাইম ওকে ডেভেলপার লাইফ টাইম দেখেন আমি যখন প্রোডাক্ট গুলো কানেক্ট করতেছি তখন কিন্তু এই যে এখানে কিন্তু শো করতেছে लागे जो अपनी सार्वर जो अपनी মানে কানেক্ট করতে যাবেন মানে আপনার প্রোডাক্টের সাথে যখন আপনি কানেক্ট করতে যাবেন আচ্ছা এখন আমার যে কাজটা হলো তাহলে আমার আমি প্রোডাক্ট তৈরি করলাম লাইসেন্স টাইপ তৈরি করলাম এবং প্রোডাক্টের লাইসেন্স এই মেনুগুলো আমরা বুঝলাম দেখেন এইখানে আপনার প্রত্যেকটা যে লাইসেন্স তৈরি হবে সবগুলো লাইসেন্স কিন্তু এখানে আপনি দেখতে পারবেন যখন এখানে কিন্তু কোনো কিছু অটো আপনাকে তৈরি করা লাগবে না যখনই একটা প্রোডাক্ট পার্সেস হবে এখানে অটোমেটিকলি এখানে লাইসেন্সটা অ্যাড হয়ে যাবে কোনো কারণে আপনার একটা প্রোডাক্ট হয়তো ম্যানুয়াল পার্সেস হতে পারে অফলাইন পার্সেস হতে পারে বা অন্য যে কোনোভাবে যদি আপনার মনে এমন হয় যে 
আপনার প্রিভিয়াস কাস্টমার যারা আপনার আগের কাস্টমার তারা হয়তো লাইসেন্স পায়নি তখন আপনি ম্যানুয়ালি তাদের এই যে ক্লায়েন্ট লিস্টে যে আপনি এখান থেকে আপনি আপনার ক্লায়েন্টের নেম দিয়ে আপনি তৈরি করে দিতে পারবেন ফর এক্সাম্পল আমার ইমেইল যদি হয় তাহলে আসলাম আসিফ এখানে আমার ইমেইল দিলাম এবং এখানে স্ট্যাটাস অন করে আমি এটা দিয়ে দিলাম তাহলে আমার প্রথমে কি করতে হবে যদি আপনার প্রিভিয়াস কাস্টমার থাকে তাহলে ওই কাস্টমার গুলোকে আপনি ক্লায়েন্ট হিসাবে অ্যাড করে দিবেন ক্লায়েন্ট হিসাবে অ্যাড করার পর আপনি লাইসেন্সের লিস্টে যাবেন লাইসেন্স লিস্টে যে এখান থেকে আপনি সার্চ দিবেন আসলাম হাসিব এইটা আমি পেয়ে গেলাম এবং এইখানে যে প্রোডাক্টটা ফর এক্সাম্পল আমি জাস্টেবলস এর জন্য দিতে চাচ্ছি বা যে কোনো প্রোডাক্ট আমি এখন বোঝানোর জন্য এই যে টেস্টের এই প্রোডাক্টটা এখন এটার জন্য যে অ্যাভেলেবেল লাইসেন্স থাকবে ওই লাইসেন্সটা আমি সিলেক্ট করে দিব যে আমার লাইসেন্স টাইপ এটা বেটার হতো যদি তারপরে এটার জন্য যে আপনার ম্যাক্সিমাম কত ডোমেইনে পাঁচটা ডোমেইনে ভেরিফিকেশন জিরো লাইসেন্স এক্সপায়ারি ডেট যদি থাকে আপনার বেসড অন যে লাইসেন্সটা তাকে আপনি তাকে দিচ্ছেন সেইটার উপরে এখানে জাস্ট ফর্মগুলো ফিল করে এ দেখেন এখানে অটো জেনারেট দিয়ে দিবেন লাইসেন্স কোড তাহলে আপনার লাইসেন্সটা অটো জেনারেট হয়ে যাবে এবার আমি যদি একটু সেভ দিব মেকশিওর করবেন এখানে যেন অবশ্যই ফ্রি থাকে ফ্রি মানে হচ্ছে লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ নেই এখানে যদি স্ট্যাটাসে অ্যাক্টিভ থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন যে ক্লায়েন্ট লাইসেন্সটা অ্যাক্টিভ করছে কোনো কারণে যদি আপনার প্রোডাক্ট রিফান্ড হয় তাহলে আপনি রিফান্ডেড এখানে স্ট্যাটাসটা চেঞ্জ করে দিতে পারবেন ইনঅ্যাক্টিভ হলে আপনি ইনঅ্যাক্টিভ করে দিতে পারবেন তো ফ্রি রেখে আমি এখানে দিয়ে দিলাম অ্যাড করে দিলাম দেখি এই যে দেখেন আমার লাইসেন্সটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেছে এবং লাইসেন্স কি কিন্তু সে অটো যে আপনি ক্লায়েন্টকে জাস্ট সিম্পলি এটা কপি করে ক্লায়েন্টকে আপনি দিয়ে দিলেন এখন এমন হতে পারে কোনো কোনো সময় লাইক এই প্রোডাক্টটা এই প্রোডাক্টটা হয়তো এই ক্লায়েন্ট কিনছে এখন সে কতগুলো ডোমেইনে ইনস্টল করছে সেটা কিন্তু আপনি এই যে ডোমেইন লগ বা এই যে অ্যাক্টিভিটেড ডোমেইন থেকে দেখতে পারবেন এই যে যে ডোমেইনে সে অ্যাক্টিভ করছে এখানে দেখতে পারবে এখন জাস্ট এটা যেহেতু ডেমোর জন্য আরেকটা বিষয় এখানে খুব দারুণ একটা বিষয় সেটা হলো যে এমন হতে পারে যে আপনার কোন ক্লায়েন্ট সে রিফান্ড নিয়ে নিয়েছে বাট আপনি দেখতেছেন সে স্টিল নাও আপনার প্রোডাক্টটা কি ইউজ করতেছে তো আপনি তাকে প্রথমে নোটিস দিতে পারেন যে তুমি যেহেতু তুমি রিফান্ড নিয়ে নিয়েছো কাইন্ডলি তুমি যখন রিফান্ড দিবেন তখনই আপনি তাকে বলে দিলেন কিন্তু আপনি দেখলেন যে সে ইউজ করতেছে এই যে ডিলিট নামের যে অপশনটা আছে এখান থেকে আপনি কিন্তু তার ওয়েবসাইট থেকে ডিলিট করে দিতে পারবেন মানে সে আর ইউজ করতে পারবে না তার ওয়েবসাইট থেকে ফাইলটা ডিলিট হয়ে যাবে আপনি প্রথমে আগে ধরেন কাউকে যদি রিফান্ডেড করতে চান সেক্ষেত্রে রিফান্ডেড চুজ করলেন এরপর নিচে দুইটা অপশন আছে আমরা নিজেরা যে যার মতো এখানে সেট করতে পারি যাতে একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভেল পর পর আমার লাইসেন্সটা চেক করে তো সেই ইন্টারভেল এর তো আসলে ইউজাররা ইউজ করতে পারবে তো আমরা যদি চাই ইমিডিয়েট সেই তাইতো আচ্ছা এরপরে একটা জিনিস হচ্ছে যে 
एडिट कर टिकली चले जाए मान बेसिक जोटुकुमें बुजते प्रश्न <laughs> ट्रांसफार करते रिकमेंड करा तो सम्पूर्ण तो आपने क्या जेटा कोट्ता हो बे आ शेटा उच्च जे एयर एपे यूज़ कोरे एक थे के डाटा गुलों ने वो डाटा बेचे दी था बे अथवा आपने जे डाटा बेस्ट थे के वो डाटा नीते पार बे एवं इन फ्यूचरे आमदे एक टे एक्सपोर्ट इंपोर्ट आज तक से शेटा दे वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट पड़ा जाए आ आ आ आ � रिमोटलीन 
তখন বুঝি নেই বাট এখন না এখানে একটা বিষয় এই জন্য যে আপনি যখন এটা রিমোটলি মেইনটেইন করবেন আপনি এক্সপোর্ট ইনপুট আমরা দিলাম এটা ধরেন চেঞ্জ করে অন্য ডোমেনে নিয়ে গেলেন তো সেই ডোমেনের সঙ্গে কিন্তু আপনার যে প্রোডাক্টস তারা কিন্তু ওই ডোমেনকে চিনবে না কারণ আপনি তো এই ডোমেনের সঙ্গে কমিউনিকেট করে তৈরি করছেন তো আপনার প্রোডাক্ট গুলো কিন্তু আপডেট দিতে হবে আপনার প্রোডাক্ট গুলোকেও আপডেট দিতে হবে এবং আমার মনে হয় যে আপনার প্রোডাক্ট গুলো যখন আপডেট হয় ওখানে চলে যাবে समस्या शुरू कर इन्स्टल कर कम्यूनिकेट करते जगह लाइसेंस বাকি জিনিসগুলো আমি দেখাচ্ছি উনি ইমেল টেমপ্লেটটাও দেখাচ্ছে যে এখানে ইমেল টেমপ্লেট আমাদের নিজেদের মতো আমরা বসাইতে পারি আর কি তো আমি এখানে আছে এরপর প্রোডাক্ট আপডেট এটা এমন একটা লাইসেন্স প্লাগইন লাইসেন্স সার্ভার তৈরি করবে যেটা আপনার প্রোডাক্টে আপনি একবার লাইসেন্সিং করে নেবেন এবং এখান থেকে আপনি শুধু লাইসেন্স টাইপ জেনারেট করবেন प्रोडक्टेड तैयारी তো এখান থেকে যখনই আপনি আপডেট দিবেন আমরা রিসেন্ট লাস্ট আপডেটটাতে যেটা করেছি যে একটা প্রোডাক্ট 24 ঘন্টায় একবার আপনার সার্ভারে এসে চেক করবে যে আপনার প্রোডাক্টের আপডেট আছে কিনা এটা চেক করবে একবার এসে আপনার সার্ভারে যে এরপরও কেন এটা করা হয়েছে কারণ আমাদের দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর আপডেট রিকোয়েস্ট আসছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের সার্ভারে লোড বেড়ে যায় আমাদের সার্ভারের রিসোর্স অনেক বেশি লাগবে ठीक से जगहना 
তো এইটা হচ্ছে আমাদের আপডেটের আপডেট দেওয়ার জন্য আর কি আমরা যখন এখান থেকে আপডেট পুশ করব এরপর আমাদের সার্ভার রিকোয়েস্ট একটা রিকোয়েস্ট যদি কেউ চব্বিশ ঘন্টা আগে এসে থাকে তাহলে সে সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে যাবে এরপর কন্টিনিউসলি যারা যারা চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আসবে রিকোয়েস্ট তাদের তাদের ওয়েবসাইটে চলে যাবে এটা হচ্ছে আমাদের আপডেট দেওয়ার সিস্টেম খুবই ইজি সিস্টেম এখান থেকে শুধু অ্যাড করা এখানে একটা জিনিস আমি বলে রাখি এই আপডেট যে রিকোয়েস্টটা এই রিকোয়েস্টটা ভাই একটা জিনিস প্রোডাক্ট অ্যাড করার সময় একটা জিনিস দেখে গেছেন যে এখানে একটা অপশন আছে এনক্রিপ্ট আপডেট রেসপন্স হ্যাঁ এইটা যদি ইনাবল করে রাখি তাহলে যে সার্ভারে আমাদের সঙ্গে আপডেট যে সার্ভারের সঙ্গে আমার এই সার্ভারটা অর্থাৎ যে সাইটের সঙ্গে আমার এই সার্ভারটা কমিউনিকেট করবে এই কমিউনিকেটের সময় যে আপডেটের রেসপন্সটা হবে ওটা এনক্রিপ্ট হয়ে যাবে মানে মাঝখানে কি ওইটা দেখতে পারবে না যে এই ডাটাটা কি ডাটা যাচ্ছে তো এইটা ইনাবল করলে সে জিনিসটা হবে এটা যদি রিজাবল করা থাকে নর্মালি আমরা হোয়াটসঅ্যাপে আপডেট যেভাবে যাই ওইভাবেই যাবে আচ্ছা এইটা গেল আপডেট নিয়ে মোটামুটি আর কিছু আসলে বলার নেই এর যে আপডেট অ্যাড করার সময় আর কোনো জটিলতা নেই এইটা নিয়ে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা আমাকে করতে পারেন আমি পরবর্তী এর পরেরটাতে যাচ্ছি হ্যাঁ যদি এর মাঝে যখনই কোয়েশ্চেন আসে আমরা আপনারা করতে পারেন এরপর আসি এপিআই এ এপিআই জিনিসটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে লাগে যেমন আমরা যদি ফার্স্ট স্প্রিং প্যাডেল অথবা অন্য কোনো উ কমার্স কিংবা যে কোনো মার্কেট প্লেসের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের এপিআইটা লাগে এছাড়া আমার নিজেদের কোন রিপোর্টিং এর জন্য আমরা যদি এপিআই ইউজ করতে চাই তখন আমাদের এই এপিআই কিটা লাগবে অর্থাৎ ডকুমেন্টেশন দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এগুলো সব কিছুর জন্য একটা করে এপিআই কি মানে লাগবে আমাদের তো আমরা এখানে এপিআই কিটা জেনারেট করতে পারি যেমন এখান থেকে আমি যখন অ্যাড করব তখন আমি এখানে একটা টাইটেল দিই আমরা জাস্ট কিসের জন্য এপিআই কি জেনারেট করতেছি ওইটা এরপর যেটা হচ্ছে যে এপিআই কিটা আমরা কিটা অটো জেনারেট করে দিতে পারি অথবা নিজেদের মতো করে এখানে লিখে দিতে পারি এরপর এখানে আছে এপিআই আইপি এখন আমরা যদি জানি যে এই এপিআই কিটা একটা নির্দিষ্ট সার্ভার থেকে আমার সার্ভারে আসবে সুতরাং তখন আমরা আইপিটা এখানে লিখে দিতে পারি এটা ম্যান্ডেটরি না তবে আইপি লিখে যদি দেই তাহলে আমাদের এটা সেফ থাকবে যে এই এপিআই কি অন্য কেউ পাইলেও সে এটাকে ইউজ করতে পারবে না क्षेत्र সেটার জন্য নর্মালি আমাদের মোটামুটি সবগুলো পারমিশন দিতে হয় ওখানেও বলা আছে যে এগুলো পারমিশন দিতে হয় অন্য ক্ষেত্রে এগুলো লাগে আমাদের প্রয়োজন ভেতরে আমরা এগুলো ইনাবল ডিজাবল করে এখানে হচ্ছে এপিআই কিটটা আমরা জেনারেট করে ফেললাম একটা জাস্ট আমি যেগুলো যে কাজের জন্য আমাদের লাগবে সেই কাজের জন্য আমরা একটা করে এপিআই কি জেনারেট করব আচ্ছা রিকোয়েস্ট ম্যানেজার ম্যানেজটা যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের সার্ভারে লোড কেমন হবে কখন কোন প্লাগিনটা আমাদের সার্ভারে এসে চেক করবে সেটা আমরা এটা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারি এবং এটার কারণে আমাদের লাইসেন্স সার্ভারে লোড অনেক কম রিসোর্সে অনেক বেশি সার্ভিস দিতে পারে হ্যাঁ আর ইমেল টেম্পলেট তো ভাই বলেই ফেলছে এবার আসছে আমি ইন্টিগ্রেশনে ইন্টিগ্রেশনে এখানে দুইটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ফার্স্ট স্প্রিং আছে ইনভেটো আছে खुजे बेटा 
এগুলোর সঙ্গে আমার এখানে যে লাইসেন্স টাইপ ক্রিয়েট করা আছে সেটার একটা যদি ম্যাপ করে দেই এখানে জাস্ট একটা করে দে সেভ করে দিলে আমাদের ফুল ইন্টিগ্রেশন শেষ হবে ইনভেটর সঙ্গে আমাদের ইনভেটর প্রোডাক্ট গুলো তখন অটো লাইসেন্সিং এখানে হয়ে যাবে যখনই কেউ ইনভেটর থেকে প্রোডাক্ট পারচেজ করবে ইনভেটর একটা নির্দিষ্ট নিজস্ব একটা প্রোডাক্ট পারচেজিং কোড আছে ওই কোড দিয়ে এই প্রোডাক্টটা অ্যাক্টিভ করতে পারবে এছাড়াও আছে ফার্স্ট স্প্রিং ফার্স্ট স্প্রিংটা আমাদের এখানে আলাদা করে দেওয়া আছে আমরা যদি কেউ প্যারেল ইউজ করতে চাই সেম ভাবে আমরা অ্যাড করতে পারবো কিন্তু এখানে ফার্স্ট স্প্রিং একটা আলাদা করে আমরা দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ফার্স্ট স্প্রিংটে ওদের ওয়েব বুকের সঙ্গে অনেক কমপ্লেক্সিটি আছে যার কারণে আমরা একটা আলাদা করে দিয়েছি তো এটা ফার্স্ট স্প্রিং এ কিভাবে ইমপ্লিমেন্ট করবেন সেটা খুবই ইজি আমার কি মনে হয় আপনি আমি যদি একটা আমার প্লাগ ইন হয় হ্যাস বার পার্সোনাল লাইফ টাইম এটা হচ্ছে আমার একটা প্রোডাক্ট এর যে লাইসেন্স তো এটা আমি তৈরি করলাম এবং প্রোডাক্ট এর আমি দাম দাম দিলাম হচ্ছে লাইফ টাইম প্রাইস হচ্ছে ফিফটি নাইন ডলার প্রোডাক্ট আমার অ্যাড হয়ে গেল এটা ফার্স্ট স্প্রিং এর লাগে বর্তমান পলিসির কারণে যেটা করা লাগে সেটা হলো যে এই এইখান থেকে আপনি ফুলফিলমেন্ট অর্থাৎ একটা অর্ডার জেনারেট হওয়ার পরে আপনি কি কি দিবেন সেখানে আপনি ফাইল দিতে পারেন বা লাইসেন্স দিতে পারেন ওই লাইসেন্স গুলো সব এখানে আপনি দিতে পারবেন এই যে এখানে বলতেছেন যে তাকে আপনি একটা ইমেইল নোটিফিকেশন পাঠাতে পারেন ইমেইলে কি দিবেন ওই ইমেইল গুলো লিখে দিতে পারেন একটা লাইসেন্স জেনারেট করতে পারেন তারপরে তাকে একটা ফাইল দিতে পারেন ইনস্ট্যান্ট একটা ফাইল এখানে জাস্ট আপলোড করে দিলে ফাইল চলে যাবে লাইসেন্স এর বিষয়টা যেহেতু আমি কথা বলছি লাইসেন্স এর জন্য सिंपली এখান থেকে রিমোট সার্ভার রিমোট সার্ভার এর থেকে সিলেক্ট করে এখানে এই যে এপিআই একটা আমাদের যখন লাইসেন্স আমরা যখন এই যে এখানে যখন তৈরি করলাম এই যে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে ইন্টিগ্রেশনের মধ্যে যদি ফার্স্ট স্প্রিং এ যাই দেখেন আমার একটা ওয়েব হুক ইউআরএল আছে কিন্তু প্রত্যেকটার জন্য তো এইচ টি টি পিএস টা বেটার এবং আপনারা চেষ্টা করবেন যে আপনাদের ওয়েবসাইটে এইচ টি টি পিএস ইউজ করার জন্য এখানে জাস্ট ইউআরএল টা দিব ইউআরএল টা দেওয়ার পর এই ওয়েব হুক এরটা আপনারা যারা প্যানেল ইউজ করেন একটু বলে ভাই এখানে একটু ভুল হইছে এটা ওয়েব হুকটা হবে না এটা ওই যে উপরে যেটা হবে এটা এই যে এখানে এই যে সরি এই হোস্টের এটা লাগবে হ্যাঁ রাইট তাহলে এই যে এইখানে যে হোস্টের এটা না এটা হচ্ছে এখান থেকে আমি দিয়ে দিলাম দেয়ার দর পরে আমি সেভ দিব সেভ দেওয়ার পরে এখানে সিকিউরিটিতে কিছু করা লাগে না প্যারামিটারে যে এখানে আপনার কিছু করা লাগবে না শুধুমাত্র এই যে এইখানে যে যে ফিল্ড গুলো কাস্টম ফিল্ড যে ইনফরমেশন গুলো লাগে ওইগুলো দুই ভাবে আপনি নিতে পারবেন আপনার প্রোডাক্টের ওই যে বলতেছিলাম যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টেরই কিন্তু একটা আইডি তৈরি হয় আপনার ফর এক্সাম্পল আপনি এটা হচ্ছে আপনার এপিআই কি যেটা আপনি এপিআই তৈরি করছেন এবং এই প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টের জন্য কিন্তু একটা প্রোডাক্টের আইডি আছে একটা এপিআই কি ভ্যালু আছে তাহলে এইখানে সিম্পলি এই এখানে এপিআই কি দিয়ে এপিআই কি যে ভ্যালুটা এটা দিয়ে দিতে হবে প্রোডাক্টের আইডি আপনার যদি প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট যখন তৈরি হয়ে যাবে এটা এখান থেকে দেখতে পারবেন আবার ওই প্রোডাক্টের লিস্টে গেলেও প্রোডাক্টের আইডিটা দেখতে পারবেন এখানে প্রোডাক্টের আইডিটা দিবেন তারপরে এইখানে যা যা ফিল্ড আছে এখানে কয়েকটা লাইসেন্স আইডি মার্কেট লাইসেন্স 
এখানে ওয়ান দিবেন মার্কেটের জন্য আমরা এফ দিয়েছি ফার্স্ট পিং এর জন্য এফ আপনার যদি নিজের ওয়েবসাইটের অক্ষর প্রথম অক্ষরে থাকে আপনি দিতে পারবেন যে কোনো একটা দিতে পারেন এটাতে কোনো প্রবলেম নেই এবং লাইসেন্স আইডিটা মূলত এই ইনফরমেশন গুলোই লাগবে যারা প্যাডেল ইউজ করেন তাদের ক্ষেত্রে যদি মনে করেন যে এখান থেকেও দেখতে পারেন যে লাইসেন্স অ্যাড করার ক্ষেত্রে কি কি ইনফরমেশন লাগবে এই যে এপিআই কি লাগবে প্রোডাক্ট আইডি লাগবে লাইসেন্স আইডি লাগবে এখানে সবকিছু এভাবে দেওয়া আছে যারা প্যাডেল ইউজ করেন তারা যদি প্যাডেল করতে চান বেটার হয় আমি আমরা হচ্ছে প্যাডেল প্যাডেলে কিভাবে লাইসেন্স ইউজ করতে হয় এটার জন্য একটা ভিডিও টিউটোরিয়াল বানিয়ে আমি নেক্সট টাইম এটা আমি আপলোড করে দিব আর কি ইউটিউবে যাতে যে কেউ সহজে অ্যাড করতে পারে তাছাড়া যদি কেউ এমন হয় যে ফার্স্ট স্প্রিং বা প্যাডেল ইউজ করবেন কিন্তু সে উনি কমিউনিকেট করবে মানে লাইসেন্স ক্রিয়েট করতে পারতেছেন না সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট করলে আমরা হয়তো তাদেরকে মানে ওইটা দেখিয়ে দিলাম আর কি যেমন কয়দিন আগে আমাদের সাথে একজন কিনলেন উনি বাংলাদেশের একজন তো ওনার প্যাডলের সাথে কানেকশনে জাস্ট আমরা স্কাইপে কথা বলে পাঁচ মিনিটে আমরা জাস্ট দেখাই দিয়েছি দরকার হবে আপনার পুরো মানে সেলস ট্র্যাকিং কোন পেজে এসে কনভার্সন হয়েছে কনভার্সন ট্র্যাকিং গুলো খুব ইজি এবং আপনি যখন উ কমার্স এর সাথে খুব সহজে অন্য থার্ড পার্টি সিআরএম টুল ইমেল মার্কেটিং টুল এগুলোর সাথে কানেক্ট করা যায় খুব সহজে যার কারণে আমি রিকমেন্ড করবো উ কমার্স ইউজ করার জন্য ইভেন আমরা রিসেন্ট এরপরে হচ্ছে ইজি ডিজিটাল ডাউনলোড অল্টারনেটিভ একটা প্লাগ আমরা নিয়ে আসতেছি ডাব্লিউপি ডাউনলোড ইউ নামে ওইটা আমাদের সামনে মাসে হয়তো লঞ্চ হবে তো ওইটাও আমরা উ কমার্স সাপোর্ট দিয়ে করতেছি যেন উ কমার্স এর মাধ্যমে আপনার যে ডাউনলোডিং ডাউনলোডেবল প্রোডাক্ট আছে ওগুলো সব ওইটা দিয়ে ম্যানেজ করতে পারবেন আচ্ছা এইখানে আরেকটা জিনিস একটু মানে খুব কুইক একটু বলে দিই যে ওয়ার্ড প্রেস এর অটো ইন্টিগ্রেশন নামে একটা অপশন আছে যদি এমন হয় যে আপনি কি কোড দিবেন এইখান থেকেই আপনার যে কোনো প্রোডাক্ট তৈরি করে আপনি মানে ফাইলটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন স্যার ভাই এটা আপনি একটু বলেন হ্যাঁ এটা আমি আমি বলছি এটা নিয়ে একটু কথা বলার আছে এটা নিয়ে আমি আমি তো আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি হ্যাঁ জি এটা নিয়ে কথা বলার আগে আমি ওই যে শুরুতেই সাইফুল ইসলাম ভাই একটা পুরো কোশ্চেন করেছিলেন নাল ভার্সন নিয়ে যে খুব সহজে এটা নাল করা যাচ্ছে क्लिक कर ले আপনি কিসের জন্য প্রোডাক্ট জেনারেট করবেন সেটা এখানে সিলেক্ট করলে ওয়ার্ডপ্রেস এর জন্য করলে এ একটা স্যাম্পল স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দেবে তো এই স্যাম্পল স্ক্রিপ্টটা তৈরি করবে এটা কিভাবে লাইসেন্সিং এই এলি লাইসেন্সটা একটা লাইসেন্সিং সার্ভার এই সার্ভারের সঙ্গে আপনার প্রোডাক্ট প্লাগইন কিভাবে কাজ করবে এটা একটা স্যাম্পল তৈরি করে দিবে এরপর আপনি ওই স্যাম্পলটাকে ইউজ করে আপনার কোডে আপনি এনক্রিপ্ট করে রাখবেন অথবা আপনি কোড হাইড করে রাখবেন অথবা আপনার লজিক দিয়ে আপনার পার্সোনাল লজিক দিয়ে একটা এমন প্রোডাক্ট তৈরি করবেন যেটা সহজে কেউ বুঝতে না পারে এটা কিন্তু আসলে ডেভেলপার টু ডেভেলপার অথবা কোম্পানি টু কোম্পানি ভ্যারি করে হ্যাঁ এখানে স্পেসিফিক ভাবে আমরা কিছু বললে ওইটা দেখা যাচ্ছে একজনের যদি বলে ফেলি তাহলে ওইটা অন্যরা অন্যদের কোড হ্যাক হয়ে যাবে যার কারণে এটা আমরা বলি এটা আপনারা যে নিজেদের লজিকে এটা তৈরি করেন আমরা যেমন আমাদের লজিকে এলিট লাইসেন্স তৈরি করেছি আরো অনেক প্রোডাক্ট আছে যেগুলো তৈরি করেছি হয়তো সেটা এরকম ডিকোড করা কিংবা নাল করা এত সহজে কেউ করতে পারবে না তো এই বিষয়টাতে যেটা হচ্ছে যে এখানে পিএসপি কোডও দিবে এখানে কিছু ব্যাপার আছে যারা পিএসপি কিংবা প্রোগ্রামিং এ খুব বেশি নলেজ রাখে না কিংবা প্রোডাক্ট তৈরি করেছে তাদের জন্য আমরা কিছু আমরা একটা মডিউল দিয়েছি সেটা হচ্ছে যে ওয়ার্ডপ্রেস অটো লাইসেন্স ইন্টিগ্রেশন এখানে কি হবে 
প্লাগইন অটো লাইসেন্স হয়ে যাচ্ছে সেই জায়গাটা লজিক কিন্তু সবার জন্য সেম থাকবে তো এই ক্ষেত্রে আমরা এটা কিন্তু রিকমেন্ড করি যে আপনারা একটা নেওয়ার পর নিজেদের মতো করে মডিফাই করে হ্যাঁ তো এখানে আমি একটা প্রোডাক্ট জাস্ট আপলোড করে দেখাবো যেমন আমাদের একটা প্রোডাক্ট আছে এলিট নোটিফিকেশন এটা ফ্রি প্রোডাক্ট এটাকে আমরা জাস্ট আপলোড করে দেখাবো যে এটা কত সহজে একটা প্রোডাক্টের লাইসেন্সিং করা যায় তো জাস্ট এখানে কি করব আমরা এখান থেকে আমরা ডিলিট করে দিই আগে যেটা করা আছে এখান থেকে আমরা আপলোড করব এখানে অবশ্যই আমাদের প্রোডাক্টের সঙ্গে এখানে যে প্রোডাক্টটা আমাদের লাইসেন্সিং করব সেই প্রোডাক্টটা আগে আমাদের এখানে প্রোডাক্ট হিসেবে অ্যাড করে নিতে হবে যেটা হাসিফ ভাই দেখাইছে ওইভাবে তো আমরা এখানে এলিট লাইসেন্সারটা এলিট নোটিফিকেশনটা অ্যাড করলাম এখন এখানে কিছু মেসেজ দিয়েছে যে এলিট নোটিফিকেশনে স্ল্যাগ ইউজ করেছি আমরা এলিট নোটিফিকেশন নামে তো এই স্ল্যাগটা যেন আপনার প্রোডাক্টের স্ল্যাগের সঙ্গে মিল থাকে নিজস্ব কোন মেনু আছে কিনা সেটা যদি থাকে তাহলে আমরা ইয়েস করে দিব আর এখান থেকে ক্লাস টাইপের যদি কোন আইকন হয় তাহলে আমরা আইকনটা বলে দিব যে এটা আমরা এই আইকন দিয়ে দিব অথবা ফাইল টাইপের যদি আইকন হয় তাহলে আমরা এখান থেকে আইকনটা আপলোড করে দিতে পারবো তো আমরা ক্লাস টাইপের দিয়ে দেখি আপাতত আর এখানে হচ্ছে লাইসেন্স অ্যাক্টিভ করার আগে যে ফর্মটা থাকবে সেই ফর্মে যদি আমাদের কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকে যে লাইসেন্সটা কোথায় পাবেন কিংবা কি করব কিভাবে এটা অ্যাক্টিভ করবেন এরকম কোনো ইনস্ট্রাকশন থাকলে আমরা এখানে লিখে দিব তো আমি এখন কিছু লিখছি না জাস্ট টেস্ট লিখে দিলাম এই আপলোড করার পরে আমি যখন নেক্সট করব এটা অটোমেটিক আপনার কোডিং এ আপনার প্রোডাক্টে লাইসেন্সিংটা অ্যাড করে দিব এভাবে যখন আসবে ফর্মটা তখন আপনার এখান থেকে লাইসেন্স ভার্সন প্রোডাক্টটা অথবা প্লাগ ইনটা অথবা থিম আপনি থিম ইউজ করতে পারবেন এখানে ওয়ার্ড পেসার প্লাগ ইন এবং থিম ইউজ করা যাবে এখানে তো এখানে লাইসেন্স ভার্সনটা ডাউনলোড করতে পারবেন আরেকটা আছে আমরা এখানে একটা এনক্রিপ্টেড ভার্সনও দেই যেটা লাইসেন্সিং কোডটা এনক্রিপ্ট হয়ে থাকবে হ্যাঁ সেই ভার্সনটাও ডাউনলোড করতে পারবেন এই ভার্সনটা সচরাচর কেউ নাল করতে হয়তো পারে না কিংবা একটু সময় লাগে তো এই লাইসেন্স ভার্সনটাও আপনি ডাউনলোড করতে পারবেন এখান থেকে যদিও আমরা বলি যে লাইসেন্সিং যে লজিক লজিক সব কিছু আপনারা নিজেদের মতো করে করে নেন তো সেটা ফলো করতে বলে এটা নর্মালি হচ্ছে যারা তাহলে <laughs> 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 শেষ করব একটু সামারি যদি বলি এখানে এই এলিট লাইসেন্স আর দিয়ে আপনি প্রোডাক্ট অ্যাড করতে পারতেছেন লাইসেন্স অ্যাড করতে পারতেছেন একটা লাইসেন্স এর সাথে একটা প্রোডাক্ট এর অনেকগুলো লাইসেন্স থাকতে পারে ইয়ারলি লাইফ টাইম সবগুলো লাইসেন্স আপনি অ্যাড করতে পারবেন আপনার যদি উ কমার্স এর প্রোডাক্ট থাকে আপনার কোনো ঝামেলা নাই উ কমার্স এর একটা এক্সটেনশন আছে আমাদের ওইটা ফ্রি এক্সটেনশন ওইটা প্রিমিয়াম ভার্সন এর সাথে আপনি ফ্রি ইনস্টল করতে পারবেন ওখানে আপনার সিম্পলি এপিআই দিলেই কানেক্ট হয়ে যাবে এবং আরো একটা বিষয় হচ্ছে যে আপনার অনেকগুলো ওয়েবসাইট থাকবে ওয়েবসাইট থাকতে পারে আপনি সবগুলো ওয়েবসাইট এর লাইসেন্স একটা সার্ভার থেকে ম্যানেজ করতে পারবেন মাল্টিপল এবং আমি যেটা আগেও বলছি মানে জাস্ট আমি সামারি গুলো বলি যে আপনার চেষ্টা করবেন যে আপনার লাইসেন্স সার্ভারটা আলাদা ইউজ করার জন্য আর লাইসেন্সটা ইউজ করলে যে সুবিধাটা হয় আপনি খুব সহজে কিন্তু বুঝতে পারতেছেন যে আপনার লাইসেন্স এই সাইট গুলোতে আপনার ইউজ হচ্ছে যখন আপনি দেখলেন ধরেন আপনার একটা প্রোডাক্ট আপনি দেখলেন যে এই প্রোডাক্টটা ফ্যাশন রিলেটেড ই কমার্স ওয়েবসাইট গুলোতে বেশি ইউজ হচ্ছে বা এমন হতে পারে যে এই ওয়েবসাইটটা ক্রিয়েটিভ বিজনেস ওয়েবসাইট গুলো বা ডিজিটাল এজেন্সি যারা তারা ইউজ করতে হচ্ছে বেশি এখন আপনি একটা 
লিস্ট করে কোন কোন ধরনের ওয়েবসাইট ক্যাটাগরি লিস্ট করে আপনি কিন্তু বিজনেস প্ল্যান করতে পারেন যে আপনি এই কোম্পানিগুলোকে টার্গেট করে মার্কেটিং করবেন এটা একটা বিষয় আর একটা বিষয় যে যারা আপনার লাইসেন্স ইউজ করতেছে তাদের মেইলগুলো কিন্তু আপনার সব থাকতেছে এই মেইলগুলো নিয়ে আপনি তাদেরকে এমনি আলাদাভাবে আপনার প্রমোশনাল ইমেইলও কিন্তু পাঠাতে পারবেন তাদের কাছে যে আমার এই অফার চলতেছে তুমি তো ইয়ারলি লাইসেন্স কিনছো তো তুমি তুমি যদি আমাদের লাইফ টাইম কেনো তাহলে তোমাকে আমি সেভেন্টি পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিলাম বা এই ডিসকাউন্ট দিয়ে তুমি অন্যরা হয়তো নব্বই ডলার দিয়ে কেনে তুমি সেটা ষাট ডলার দিয়ে কিনতে পারবো আপনি এই ধরনের মেইলগুলো যখন তাকে দিবেন আপনার দেখা যাবে যে আপনার এমনিতেই কিছু পার্সেন্টেজ কনভার্সন কিন্তু আপনার বেড়ে গেছে দেখা যায় যে আপনি নতুন কাস্টমার আনার চাইতে আপনার পুরাতন যে কাস্টমার গুলো আছে এই কাস্টমার গুলোর সাথে যদি আপনি রেগুলার বেসিস মেইলে কমিউনিকেশন শুরু করেন তখন দেখা যাবে যে আপনার বিনা খরচে আপনার কোম্পানির ইনকামটা বেড়ে গেছে এবং এটার জন্য যে আপনার লিস্ট গুলো থাকবে আপনি সিএসবি তে এক্সপোর্ট করে আপনি মেইল চিম্পে হোক বা অন্য যে কোনো সিআরএম হোক এইগুলোতে আপনি আপলোড করে দিতে পারতেছেন আর আরেকটা হচ্ছে যে যখন আপনার লাইসেন্স ইউজ হচ্ছে আনঅথরাইজড ইউজটা টোটালি প্রোটেক্টেড হয়ে যাচ্ছে কেউ মানে লাইসেন্স ছাড়া আপনি টোটালি বন্ধ করে দিতে পারবেন এরকম বিষয়গুলো থাকতে ওভারঅল এটার একটা সুবিধা আর একটা এই লাইসেন্স প্লাগ ইনের যে সুবিধাটা সেটা হলো বেশিরভাগ লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট লাইসেন্স ম্যানেজমেন্ট প্লাগ ইনগুলো যেগুলো অনলাইনে আসে বা অন্যান্য কোম্পানিগুলো যারা আসে অ্যাভেলেবেল তারা আপনার পার লাইসেন্স এর জন্য একটা ফি আপনারকে একটা চার্জ করবে আপনার হয়তো একশোটা লাইসেন্স এর জন্য দেখা যাচ্ছে আপনার লাইসেন্স আপনার এক হাজার ক্লায়েন্ট থাকতে পারে তো এক হাজার ক্লায়েন্ট এর জন্য হয়তো তারা আপনার একটা একটা আলাদা আলাদা প্রত্যেকটা লাইসেন্স এর জন্য এক একটা ফি নিবে কিন্তু এলিট লাইসেন্স আর দিয়ে আপনি আনলিমিটেড লাইসেন্স ক্রিয়েট করতে পারবেন আপনার এক কোটি কাস্টমারও যদি থাকে তারপরেও কিন্তু আপনার আলাদাভাবে কোনো পেমেন্ট দেওয়া লাগতেছে না কারণ আপনি জাস্ট একবার কিনে নিচ্ছেন আপনার সার্ভার ইনস্টল করতেছেন আপনি ইউজ করতে পারতেছেন এটা একটা বড় সুবিধা আবার কোন কোন লাইসেন্স সিস্টেম আছে যেগুলোতে আপনার মান্থলি পেমেন্ট নাই সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আমরা হেল্প করব আর যদি কেউ প্রো ভার্সন কিনতে চান সেটাও করতে পারেন কোন জায়গাতে যদি প্রবলেম হয় আমার সাথে বা সরোর ভাই যে যেকোনো যার সাথে মানে সম্ভব যোগাযোগ করতে পারেন যোগাযোগ করলে আমরা আপনাদেরকে দরকার হয় যখন আপনার প্রোডাক্টটা সেট করবেন আপনার প্যাডেল ইউজ করেন বা ইনভার্টো ইউজ করেন বা ফার্স্ট প্রিং ইউজ করেন আমরা ফুল সেট আপনাদেরকে দেখাই দিব এটা একেবারে পাঁচ থেকে দশ মিনিটের একটা ভিডিও বা স্ক্রিন শেয়ারিং এনাফ তো এই হচ্ছে মোটামুটি আজকের কথাবার্তা ছিল এখন এর মধ্যে যদি আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকে সেক্ষেত্রে করতে পারেন বিজন আচ্ছা বিজন আমি জানি না আমি ঠিক মনে করতে পারছি না আপনার সাথে কি আমার পরিচয় ছিল এর আগে যদিও আমি জানি না আমাদের সাথে কতটা রিলেটেড এবং এটার যে আছে এটা দিয়ে আপনি এবং অন্যান্য যে ডটনেট এছাড়াও আমাদের পাইথনেরও কাজ চলতেছে 
Python এর client তৈরি করা যাবে এখান থেকে এবং আমাদের মোটামুটি .NET এর বেশ কিছু client ও আছে আমাদের তো এটা দিয়ে আসলে এটা পুরোপুরি programming independent আপনি যে কোনো programming এ এটা add করতে পারবেন এবং যে কোনো CMS যে কোনো language আমার আমার যত সবগুলো প্রোডাক্ট एक्चुअली লারাভেলে করা আর কি পিএস লারাভেল আচ্ছা ওইখান থেকে আপনি পিএসপি এর জন্য স্ক্রিপ্ট জেনারেট করতে পারবেন হ্যাঁ আমরা ওইখানে ডট নেট এরটা দিতে পারি না কারণ ওয়ার্ডপ্রেস ওয়ার্ডজি এর কিছু লিমিটেশনের জন্য আপনি ওইটা পিএসপি থেকে পিএসপি এর জন্য স্যাম্পল জেনারেট করে কানেক্ট করতে পারবেন এবং এটা দিয়ে আমি আমার ওয়ার্ডপ্রেস প্লাগইন ছাড়াও অন্যান্য প্রজেক্টেও অ্যাড করেছি জাস্ট এটা আপনি ক্লাস তৈরি করে দিবে আপনি ক্লাসটা ইউজ করলেই হবে আচ্ছা দস কেন खुबी कम्स मन करतम निरानबारोडक्टर दाम शुरू कर राजी फुल कम शुदुम्रंडल क्यों बंडल क्या परवर्ती प्राइस पांच हजार डलार 
তো বান্ডেল উনি পাঁচ হাজার ডলার বলে যে আমার একটু ডিসকাউন্ট দাও ইয়ে করে রিকোয়েস্ট করতে থাকলো এবং আমরা কথা বলতে থাকলাম কথা বলে অবশেষে উনি প্রায় সাত আট দিন বা আমার অ্যাকচুয়াল মনে নেই যে উনি বেশ কয়েকদিন যোগাযোগ করছে যোগাযোগ করার পর আমরা তখন ওনাকে দুই হাজার ডলারের অফার দিলাম দুই হাজার না পঁচিশশো ডলারে আমাদের বান্ডেলটার অফার দিলাম এবং উনি এলিট লাইসেন্স কিনতে চাইলে এলিট লাইসেন্স কথা উনি বললেন যে উনি পঁচিশশো ডলার দিবেন পনেরোশো ডলার দিবেন তো তখন আমরা ওইটা পনেরোশো দুইটা মিলে তখন চার হাজার ডলার কি উনচল্লিশশো ডলার এরকম একটা অ্যামাউন্টে আমরা প্রোডাক্টটা বিক্রি করলো আপনি দেখেন আমার সারা বছরে কি ওই যে লাইফ চ্যাট এটা দিয়ে আমার কি পরিমাণ খরচ হতো কিন্তু যদি লাইফ চ্যাটটা না থাকতো তাহলে কিন্তু ওই ক্লায়েন্টকে ওইভাবে কনভিন্স করা আপনি মেইলে রিপ্লাই দিয়ে কিন্তু এত ওইভাবে কনভিন্স করাটা কিন্তু সম্ভব ছিল না কারণ ইভেন একটা লাইফ চ্যাট আপনার সেভেন পার্সেন্ট পর্যন্ত কনভার্সন রেট বাড়াই দেয় এই যে লাইসেন্স সিস্টেম আমরা দেখেছি আমাদের 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 ইনকাম আমরা একেবারে আমি নিজে দেখেছি যে আমাদের টোয়েন্টি টোয়েন্টি থেকে থার্টি পার্সেন্ট রেভিনিউ আমাদের বেড়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে একটা প্রিমিয়াম টুল হয়তো উনপঞ্চাশ ডলার কিন্তু এইটা আমাকে তো মানে কয়েক হাজার ডলার এনে দিচ্ছে সুতরাং আমার বিজনেস কে অটোমেট করার জন্য আমার বিজনেস কে স্মার্ট করার জন্য এই সমস্ত টুল গুলো আসলে খুব জরুরি আর যারা ডেভেলপার লাইসেন্স থেকে এজেন্সি লাইসেন্স আপগ্রেড করতে পারবেন অবশ্যই পারবেন যে কোনো সময় আপনি যদি ডেভেলপার লাইসেন্স কিনে থাকেন পরবর্তীতে আপনি আপগ্রেড করে নিতে পারবেন বা এখন আপনি হয়তো এক বছরের জন্য কিনলেন পরবর্তীতে আপনি লাইফ টাইমের জন্য কিনতে যাচ্ছেন তো রিমেইনিং যে পেমেন্টটা আছে ওই পেমেন্টটা আমাদেরকে করলেই হবে তখন আর প্রাইসটা আসলে অনেক অল্প আমি ওইভাবে আসলে আমরা নিজেরাও সারার ভাইয়ের সাথে এর আগে আমরা ডিসকাস করে নিই যে প্রমোশনাল অফার থাকবে কিনা যেহেতু আমাদের ফ্রি ভার্সন আছে আপনারা ফ্রি ভার্সনটা চেক করতে পারেন আর যদি ভালো লাগে তখন আপনারা ইউজ করতে পারবেন কাস্টমার কিনবে তা উনি যখন কিনবে তা ওই থিমের মধ্যে তো তাহলে আমাকে পার্সেস সিস্টেম একটা করে দিতে হবে মানে এটা কি করা লাগবে না হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে সারর ভাই যেটা দেখালেন আপনি যখনই প্রোডাক্ট একটা তৈরি করবেন ওই প্রোডাক্টের জন্য একটা স্ক্রিপ্ট জেনারেট হয় ওই স্ক্রিপ্ট টুকু আপনি আপনার থিমের কোডিং এর মধ্যে দিয়ে দিবেন মনে করেন একটা ফাংশন আপনি লিখতে চাচ্ছেন যে একটা পেজ যেটা আমি একেবারে প্রথমে বলছিলাম যে আপনি হয়তো সব কিছু কাজ করবে কিন্তু আপনি ডেমো সেট আপটা করতে দিবেন না তো ওই ডেমো সেট আপ যেখানে হয় তখন ওই জায়গায় আপনি কন্ডিশন লিখে দিবেন যে ডেমো সেট আপের জন্য তাকে আগে লাইসেন্সটা চেক করতে হবে লাইসেন্স যদি চেক পাই কাজ করে না তো যাই হোক ওদের ওরা এখনো নতুন আপনি যদি যেটা করতে পারেন আপনি হচ্ছে ওই একটা লাইসেন্স আপনি দিয়ে দিতে পারেন ওই প্রোডাক্টের ফাইলের সাথে আপনি লাইসেন্স দিয়ে দিতে পারেন যেন অ্যাটলিস্ট আপনি বুঝতে পারেন যে লাইসেন্সটা এই অথবা আপনি একটা ফর্ম দিয়ে দিতে পারেন যে তুমি তুমি যদি এটা লাইসেন্স অ্যাড করতে চাও অটোমেটিক আপডেট অ্যাড করতে চাও আপনি টেম্পলেট মোস্টারে কোনো কিছু ব্লক করতে পারবেন না কারণ ব্লক করলে আপনি দেখবেন খারাপ রেটিং পেয়ে যাবেন আপনি যেটা ওটা টোটালি ফ্রি রাখতে হবে কিন্তু ক্লায়েন্টের জন্য সুবিধাটা কি ক্লায়েন্টের জন্য সুবিধা হচ্ছে সে কিন্তু যদি লাইসেন্সটা অ্যাড করে তাহলে তার কিন্তু বারবার আপনার টেম্পলেট মোস্টার থেকে ডাউনলোড করে আবার ম্যানুয়ালি আপডেট দিতে হচ্ছে আপনার এমন হতে পারে যে আপনার মাসে দুই তিনবারও কোনো কোনো মাসে আপনার আপডেট দিতে হতে পারে ওয়ার্ড প্রেসের আপডেট একটা উ কমার্সের আপডেট একটা তখন কি ক্লায়েন্ট বারবার সে টেম্পলেট মোস্টারে যাবে ফাইল ডাউনলোড করবে আপডেট করবে এই হ্যাসেলটা কিন্তু সে চাইবে না এবং তাকে এই হ্যাসেলটা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আপনি একটা বাটন করে দিতে পারেন আপনার ড্যাশবোর্ডে থিমের অপশনের মধ্যে যে তুমি যদি এটা অটোমেটিক আপডেট করতে চাও প্লিজ মানে ক্রিয়েটেড টিকেট ওর কন্ট্যাক্ট আস টু জেনারেটেড টিকেট জেনারেটেড লাইসেন্স ফর ইউ এরকম করে একটা নোটিফিকেশন দিয়ে দিতে পারেন এবং সে যখন এখানে আপনার সাথে যোগাযোগ করবে তখন আপনি তার জন্য একটা লাইসেন্স ম্যানুয়ালি ওই যে যেভাবে আমি দেখলাম দেখালাম যে ম্যানুয়ালি লাইসেন্স কিভাবে করতে হয় ক্রিয়েট ক্লায়েন্ট তৈরি করে লাইসেন্স কিভাবে তৈরি টেম্পলেট মোস্টারের জন্য এর বিকল্প আর অন্য কোনো সলিউশন নেই বর্তমানে আমাদের নিজস্ব কাজ করে মানে ছোট ভাই আছে অনেক কয়েকজন কাজ করে 
তাই এটা দেখে আমার এরকম তো দরকার একটা বা চিন্তা করলাম যে আজকে দেখি দেখে দেখে হয়তো কিন কিনে নিব কিছু দিনের মধ্যে আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে জি আচ্ছা আপনার সাথে আমি পরে কথা বলবো নি হ্যাঁ আজিজুল ভালো থেকে কোনো क्वेश्चन থাকলে বা আমাকে আপনি ফোন দেন যে কোনো সময় আর আমার মনে আর কোনো ভাইয়ের কি কোনো क्वेश्चन যদি না থাকে যেহেতু অলরেডি আমাদের প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে আপনাদের জন্য খুব বিরক্তিকর হচ্ছে হয়তো তো আর মানে যেহেতু মানে অল্প সময়ের কথা চিন্তা করে খুব দ্রুত কথা বলতে হইছে আপনাদের হয়তো কথা বুঝতে একটু সমস্যা হতে পারে কিছু কিছু সময় কথা মিস্টেক হইছে এই জিনিসগুলো মানে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন তাহলে আমরা রাখতে পারি নাকি সরোর ভাই হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা তাহলে রাখি আর মনে হয় কার কোনো क्वेश्चन নেই আচ্ছা জি তাহলে সবাই অ্যাট লিস্ট একটু মানে যারা বর্তমানে আছেন অনেকে লিভ করে গেছে কিছুক্ষণ আগে তো যারা আছেন তারা মানে অ্যাট লিস্ট একটু মানে একটা সাউন্ড দিতে পারেন আর কি হ্যাঁ যে আপনাদের আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া धन्यवाद হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া আপনাদেরকে ধন্যবাদ এই সুন্দর একটা সেশন করার জন্য আমি আসলে আগ্রহী বসেছিলাম আপনি এটার আগে সেশনটাতে বলছিলেন এটা নিয়ে একটা কথা বলবেন আপনারা তো আমি খুব খুশি আছি আমরা একটা প্লাগইন নিয়ে আসছি এটার জন্য আমরা চেষ্টা করব এটা ইউজ করার জন্য তো দোয়া রাখবেন আমাদের জন্য অবশ্যই অবশ্যই যে কোনো সময় যোগাযোগ করবেন কোনো বিষয়ে সাজেশন লাগলে শাহরিয়ার হারুন ভাই আপনি কোনো কিছু বলবেন আচ্ছা ভুবন ভাই এটা আমি ঠিক মানে এটা বুঝতে পারতেছি না পুরো নামটা দেখা যাচ্ছে না আসলে আমি এই লেনে মোটামুটি নিউ তা আমি লাইসেন্স সম্পর্কে এত কিছু জানি না বাট আজকে কিছুটা ধারণা হয়েছে আমি ফুল প্রসেসটাও জানি না আজকে কিছুটা ধারণা হয়েছে আশা করি সামনে আরো রিসার্চ করে জানতে পারবো তখন হয়তো আপনাদের হেল্প নিতে পারি জি আর আমার ফোন নাম্বারটা আমি এখানে টাইপ করে দিচ্ছি আপনারা একটু মানে যদি কখনো দরকার হয় আমার ফোন নাম্বারে আপনারা কল করতে পারেন যে কোনো সময় আমি ইনশাল্লাহ চেষ্টা করবো আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করার জন্য হ্যাঁ আর নেক্সট আমি চেষ্টা করব প্রতি মাসেই একটা করে মিনিমাম একটা সেমিনার বা ওয়েবিনার অ্যারেঞ্জ করার জন্য এবং নেক্সট ডে আমি যেটা করব হয়তো মানে ব্লগিং নিয়ে যে কিভাবে ব্লগ তৈরি করে প্রোডাক্টের গুগল থেকে কাস্টমার আনা যায় মানে কোনো ধরনের মার্কেটিং না করে জাস্ট কন্টেন্ট মার্কেটিং করে কিভাবে ফ্রি কাস্টমার আনা যায় ওই বিষয় নিয়ে হয়তো নেক্সট মান্থে একটা ওয়েবিনার করবো ইনশাল্লাহ তো ঠিক আছে তাহলে সবাই ভালো থাকবেন সবার জন্য শুভকামনা থাকলো আর যারা এতক্ষণ কষ্ট করে শুনছেন সবাইকে ধন্যবাদ 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 সবাই আসসালামু আলাইকুম